হ্যালো সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করছি ক্লাস নাইনের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের পার্ট টু যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পড়ে দেওয়া আছে আমরা প্রত্যেকটি প্রশ্ন বোঝানোর পর উত্তর কেমন হবে লিখিয়ে দেব ট্রাফিক্সের পক্ষ থেকে আমি রমেন বলব সত্য মিথ্যা বিচার করো আইসোবারগুলির ভর সংখ্যা আলাদা হলেও ভর সমান নয় প্রথমত কথা এই প্রশ্নটা ক্ষেত্রে কনসেপ্টটা প্রশ্নটা কি করেছে আগে সেটা বুঝবার চেষ্টা করি আইসোবারগুলির প্রথমত আমাকে জানি কি না দেখে নেব আইসোবার কি ভর সংখ্যা সমান ভর সংখ্যা কি এবং ভর ভর সংখ্যা ভরের মধ্যে ডিফারেন্স কি এই কথাগুলো যদি আমাদের ক্ষেত্রে ধারণা স্পষ্ট থাকে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা সত্য না মিথ্যা বিচার করতে পারব আমাদের ক্ষেত্রে আইসোবার ধরো এ এবং বি দুটো মৌল এটা ছয় এটা সাত এটা ধরো চোদ্দ এটা চোদ্দ কি লিখলাম এ একটি মৌলের চিহ্নকে নির্দেশ করছে এখানে যে সংখ্যাটা আছে সেটা ভর সংখ্যা এখানে যে সংখ্যাটা আছে সেটা পরমাণু ক্রমাঙ্ক মানে কি ভর সংখ্যা হল কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন এবং প্রোটন যে থাকে তার মোট সংখ্যাকে আমরা বলি ভর সংখ্যা এই সংখ্যাটাকে আমরা কি বলি ভর সংখ্যা অর্থাৎ ওপরে চিহ্ন লেখার পর ওপরে যে সংখ্যাটা লেখা হচ্ছে তাকে আমরা বলি ভর সংখ্যা আর নিচের সংখ্যাটা নিচের সংখ্যাটা প্রোটন সংখ্যাকে নির্দেশ করে বা এটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় পরমাণু ক্রমাঙ্ক হয়েছে তাহলে ভর সংখ্যা ধারণা পাওয়া গেল এবার আসছে ভর একটি পরমাণু যার নিউক্লিয়াসে থাকে নিউট্রন প্রোটন বাইরের কক্ষে থাকে বিভিন্ন নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত কক্ষপথে বিভিন্ন নেগেটিভ তড়িৎগ্রস্ত কণা ইলেকট্রন এই পরমাণুটার ভর বলতে গেলে নিউট্রনের ভর মাস অফ নিউট্রন মাস অফ প্রোটন এবং মাস অফ ইলেকট্রন এর ভরটাকে পরমাণুর ভর বলব তাহলে ভর সংখ্যা এবং ভর এ দুটো কথার মধ্যে ধারণা পাওয়া গেল ক্লিয়ার হলো এবারে বলছি আইসোবার আইসোবার মানে ধরো দুটো পরমাণু যাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা অর্থাৎ ভর সংখ্যাটা একই কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা তাদেরকে আমরা একে অপরের কি বলবো আইসোবার এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দেখো এ এবং বি এ দুটোর দেখো ভর সংখ্যাটা একই কিন্তু পরমাণু ক্রমাঙ্কটা আলাদা তাহলে এদেরকে আমরা কি বলবো আইসোবার হয়েছে তাহলে আমি উত্তরটা কি বলবো স্ক্রিনে উত্তরটা দেওয়া আছে দেখো সত্যমিথ্যা বিচার করো আইসোবারগুলির ভর সংখ্যা সমান হলেও তাদের ভর সমান নয় যেসব পরমাণু ভর সংখ্যা সমান কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন তাদের আইসোবার বলে যেমন সি ফর্টিন সিক্স এবং নাইট্রোজেন চোদ্দ দেখো নাইট্রোজেন চোদ্দ এবং কার্বন চোদ্দ এদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক দেখো ছয় এবং সাত কিন্তু ভর সংখ্যা দেখো দুজনের এই চোদ্দ হয়েছে এবং আর্গন এবং ক্যালসিয়াম এদের ক্ষেত্রে পরমাণু ক্রমাঙ্ক দেখো আঠেরো কুড়ি কিন্তু ভর সংখ্যা দেখো চল্লিশ চল্লিশ সুতরাং এরা কি এরা একে অপরে আইসোবার হয়েছে সি ফর্টিন সিক্স এবং এন ফর্টিন সেভেন পরমাণু দুটি পরস্পরের আইসোবার তাদের ভর সংখ্যা একই অর্থাৎ চোদ্দ দুজনেরই কিন্তু তাদের প্রোটন সংখ্যা যথাক্রমে ছয় সাত আলাদা এবং নিউট্রন সংখ্যা দেখো কি করে বের হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা যদি আমি কার্বনের ক্ষেত্রে চোদ্দ মাইনাস ছয় করি তাহলে আট বেরোবে চোদ্দ মাইনাস সাত করি সাত বেরোবে আলাদা পরমাণুর প্রকৃত ভর ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রনের মোট ভরের সমান নিউট্রন ইলেকট্রন ও প্রোটন এর সংখ্যা আলাদা হওয়ায় ভর সংখ্যা একই হলেও ভর সমান নয় ক্লিয়ার হয়েছে উত্তরটি চল এবারে আসছি আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন কি বলা হয়েছে ওজন বাক্সের বাটখারাগুলির ওজন বাক্সের বাটখারাগুলির ভর ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে রাখার কারণ কি ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে রাখার কারণ কি দেখো এই যে অনুপাতটা ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান কটা বাটখারা হচ্ছে চারটে বাটখারা 
আমাকে যদি এক থেকে নয় অবধি পরিমাপ করতে হয় মান দেখতে হবে এক থেকে নয় মানে কটার সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটার সংখ্যা মানে নটা ওয়াট খারা রাখতে হতো এক থেকে নয় পরিমাপ করতে গেলে কিন্তু আমি রেখেছি কটা চারটে দেখো এক তো ধরো আমি রেখেলাম পাঁচ দুই দুই এক আমি চারটে সংখ্যা রেখেছি আমাকে এই নটা সংখ্যাই আমি পেতে পারি কিভাবে ধরো এক দুই তিন পেতে চাইছি তাহলে দুই একটা এক একটা চার পেতে চাইছি দুই দুটো নিয়ে নেব পাঁচ তো আছে ছয় পাঁচ যুক্ত এক সাত পাঁচ একটা দুই নিয়ে নিলাম আট একটা পাঁচ একটা দুই একটা এক নয় পাঁচ একটা দুই একটা দুই নয় এবং পাঁচ যুক্ত দুই যুক্ত দুই যুক্ত এক অর্থাৎ এক থেকে দশ অবধি দেখো তুমি কেবলমাত্র চারটে সংখ্যা নিয়েই আমরা দশ যেতে পারি কিন্তু যদি তোমাকে এক থেকে দশ পেতে যেত যদি সব দেখতে হতো তাহলে কটা রাখতে হতো দশটা রাখতে হতো এক্ষেত্রে কিন্তু শুধু এই অনুপাতটা মেনটেন করলে আমি কিন্তু করতে পারি এবং এ কারণে বাট খারার অনুপাতটা বাক্সের বাট খারার অনুপাত ভর ফাইভ ইস্টু টু ইস্টু অনুপাতে রাখা হয় তার কারণ এই অনুপাতেই যদি বাট খারাগুলোকে আমি রাখি তাহলে এর ক্ষেত্রে এক দশ মিলিগ্রাম থেকে আমি ধরে নিন মিলিগ্রাম হিসাবেও গ্রাম হিসাবে এই অনুপাতটা রাখা হচ্ছে ফাইভ ইস্টু টু ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান যখনই রাখা হচ্ছে মিলিগ্রামের গ্রামের হিসাবেই রাখা হচ্ছে তাহলে দেখা যাবে দশ মিলিগ্রাম থেকে সাধারণত আমরা যে বাটখারাটা সাধারণ তুলাযন্ত্রে রাখি সেই তুলাযন্ত্রের ক্ষেত্রে দশ থেকে দুশো এগারো দশমিক এক গ্রাম অবধি সমস্ত ভর পরিমাপ করা যাবে ওকে চলো স্ক্রিনে উত্তর দেওয়া আছে উত্তরটা দেখে নিয়ে এটা তুলে নেবে ওজন বাক্সে বাটখারাগুলির অনুপাত ফাইভ ইস্টু টু ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান অনুপাতে থাকায় দশ মিলিগ্রাম থেকে দুশো এগারো দশমিক এক গ্রাম পর্যন্ত যে কোনো ভরের বস্তুর ভর নির্ণয় করা যায় যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা একটা নিয়ে নিচ্ছি যেমন তেইশ দশমিক নয় তুমি তোমার মতন পছন্দ মতো তুমিও নিতে পারো আমি একটা উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছি এখানটাতে তুমিও নিতে পারো দেখো টোয়েন্টি গ্রাম বস্তু হলে তাহলে কীভাবে আমি পরিমাপ করব আঠারো অনুপাত হিসাবে একটা কুড়ি গ্রাম একটা দু গ্রাম একটা এক গ্রাম একটা পাঁচশো মিলিগ্রাম একটা দুশো মিলিগ্রাম এবং দুশো মিলিগ্রামের বাটখারা ব্যবহার করলে বস্তুটির ভর পরিমাপ করা যাবে সুতরাং সমস্ত বাটখারা না রাখ রেখেও রেখেও ওই অনুপাতে থাকলে সঠিক ভর পরিমাপ করা যাবে হচ্ছে চলো পরের প্রশ্ন আসি তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন বলেছে বায়ু শূন্য স্থানে এরোপ্লেন উঠতে পারে না কেন আগে বুঝতে হবে এরোপ্লেন উড়ে কেমন করে এরোপ্লেন বায়ু শূন্য স্থানে উঠতে পারে না তাহলে বুঝতে হবে এরোপ্লেন এটা পাখা থাকে সে কি করে এটার থেকে বায়ুটাকে পেছনের দিকে একটা বল প্রয়োগ করে যখন ঘোরে তখন পেছনের দিকে বল প্রয়োগ করে নিউটন কি বলেছেন প্রত্যেক ক্রিয়ারই নিশ্চিত থাল্লয় বলা হচ্ছে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে যদি একটা ক্রিয়া থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া থাকবেই 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 এবং সেটা বিপরীত হবে অর্থাৎ এফ ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস অফ এফ টু হবে এটা নিউটনের তৃতীয় প্রতিসূত্র বলে দেওয়া আছে তাহলে একটা যখন আমি বল প্রয়োগ করব কোনো কিছুর উপরে সেটাকে যদি আমরা ক্রিয়া ধরে নিই এই ব্ল্যাক বোর্ডটার উপরে আমি একটা বল প্রয়োগ করছি তাহলে এটা যদি ক্রিয়া হয় এই ব্ল্যাক বোর্ডটা আমাকে যেটা দেবে সেটা সমান মানের দেবে এবং সেইটাকে আমরা কি বলবো প্রতিক্রিয়া সব দ্বারা সমান হবে তাহলে কি হচ্ছে এরোপ্লেন কি করছে বায়ুর উপরে একটা বল দিচ্ছে এটাকে ক্রিয়া বায়ু এরোপ্লেনের উপরে একটা প্রতিক্রিয়া দেবে যেটা সমান যেটা কোন দিকে হবে সমান ও বিপরীত হবে এটা এদিকে দিলে এটা দিকে দেবে তাহলে এগিয়ে চলতে থাকবে কিন্তু বায়ু শূন্য স্থানে এরকম কি বায়ু নেই তাহলে এরোপ্লেনটা কার ওপরে ক্রিয়া করবে নেই শূন্য স্থান তাহলে প্রতিক্রিয়া বলটা যদি না পায় সে গিয়ে যেতে পারবে না ওকে বোঝা গেছে চলো উত্তরটা দেখে নিই বায়ু শূন্য স্থানে এরোপ্লেন উঠতে পারে না কেন এরোপ্লেন ওড়ার সময় বায়ুতে বল প্রয়োগ করে যা ক্রিয়া নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে তাই বায়ু এরোপ্লেনকে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেয় ফলে এগিয়ে চলে বায়ু শূন্য স্থানে এরোপ্লেন প্রতিক্রিয়া বলের যোগান পায় না তাই উঠতে পারে না পরের প্রশ্ন আমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে পরের প্রশ্ন চার নম্বর এবং এটাতে প্রশ্ন করা হয়েছে রাদারফোর্ড পরীক্ষা থেকে কিভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 
পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা আমরা জানি পরমাণুর দুটো অংশ একটা অংশকে বলছি নিউক্লিয়াস যেখানটা বলা হচ্ছে পরমাণুর সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত আছে এবং বাইরের বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনসগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে নিউক্লিয়াসে কে কে আছে বললাম নিউক্লিয়াসে আছে আমরা জানি প্রোটন এবং নিউট্রন বাইরের কক্ষে কে আছে ইলেকট্রন নেগেটিভ ফেরত আসতে এটা এই যে নিউট্রন এবং প্রোটনটা ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে এটা কে বলেছিলেন কাশ সিদ্ধান্ত থেকে রাধা ফোস তিনি কীভাবে করেছিলেন তিনি একটি সোনার পাথ নিয়েছিলেন এরকম এর মধ্যে দিয়ে আলফা কণা হিলিয়াম আলফা কণার স্রোত পাঠিয়েছিলেন ভারী কণা তীব্র গতিবেগে দেখা যাচ্ছে যতগুলো ইলেকট্র স্রোত পাঠিয়েছিলেন তার বেশিরভাগটাই সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিল এটা পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়ে দিয়ে তিনি কি পর্যবেক্ষণ করলেন এটা পরীক্ষা করলেন পরীক্ষা করে কি দেখলেন দেখলেন যে বেশিরভাগটাই কি হচ্ছে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে খুব কম সংখ্যক একটু এরকম বেঁকে যাচ্ছে খুব কম সংখ্যক তাহলে সোজা বেরিয়ে গেল পরীক্ষা কি করলেন আলফা কোনা পাঠিয়েছেন তীব্র গতি সম্পন্ন সোনার পাতের মধ্যে দিয়ে এটা গোল্ডের পাত এবারে বেশিরভাগ কোনা বেরিয়ে গেল তাহলে খুব কম সংখ্যক একটু বেঁকে গেল এবং তার থেকেও কম মানে ধরো কুড়ি হাজারের মধ্যে একটা যে পথে গেল সেই পথে ফিরে এলো এরকম যে পথে গেল সেই পথে ফিরে এলো তাহলে এই যে পরীক্ষাটা এবং পর্যবেক্ষণটা থেকে তিনি কি পেলেন না সিদ্ধান্ত পেলেন এই যে সবগুলো ফেরিয়ে যাচ্ছে সেটা সিদ্ধান্ত কি করছে বেশিরভাগ অংশটা কারোর সাথে কোনো সংঘাত না ঘটিয়ে তাহলে চলে যাচ্ছে তাহলে এটার থেকে তিনি বললেন যে পরমাণুর বেশিরভাগ অংশ খালি এই যে অংশটা সামান্য বিচ্যুত হল সেখান থেকে তিনি বললেন যে ওই ওই স্থানগুলোতে খুব কম সংখ্যক স্থানে কিছুটা স্থানে কে অবস্থান করছে এই বিচ্যুত হওয়ার কারণটা তিনি কি বলেছেন ইলেকট্রন এবং যে পথে গেল সেই পথে ফিরে এলো একজনকে সমান বা তার থেকে বেশি কেউ যদি বল প্রয়োগ করে তাহলে সে কি করবে যে পথে যাবে সেই পথে বেরোবে তাহলে এই ভারী এবং তীব্র গতিসম্পন্ন আলফা কোনাটা যে পথে গিয়ে সে পথে ফিরে এলো মানে ওই অংশটাতে খুব ক্ষুদ্র একটি অংশে পরমাণুর একটি ভারী সন্নিবি ঘন সন্নিবিষ্ট অংশ অবস্থান করছে সে অংশটা তাতে নাম দিয়েছিলেন নিউ ক্লিয়াস ওকে বোঝা গেছে উত্তরটা কেমন লিখে আসি স্ক্রিনে আছে দেখো রাধারফুটের পরীক্ষা থেকে কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা পরীক্ষাটা দেখানো হয়েছে ঝিঙ্কের একটি গোলক পাত ব্লু কালারে আঁকা আছে আলফা কণার স্রোতটাকে পাঠানো হয়েছে আলফা কণার স্রোতটাকে পাঠানো হয়েছে আচ্ছা এবার এই হচ্ছে কি পরীক্ষা রাধারফুটের একটি সোনার পাতের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিসম্পন্ন আলফা কণা পাঠান পর্যবেক্ষণ তিনি কি কী দেখেন দেখেন এক নম্বর বেশিরভাগ আলফা রশ্মি একই পথে গেল দুই নম্বর খুব কম সংখ্যক সামান্য বেঁকে গেল তিন নম্বর প্রায় কুড়ি হাজারের মধ্যে একটি আলফা কোনা যে পথে গেল সেই পথেই ফিরে এলো এই তিনটি সিদ্ধান্ত পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি প্রথম সিদ্ধান্ত থেকেই প্রথম পর্যবেক্ষণ থেকেই তিনি ধারণা দেন যে প্রথম পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা দেন যে বেশিরভাগ আলফা কোনা পাত ভেদ করে চলে যায় এই পর্যবেক্ষণ থেকে রাধারপুট সিদ্ধান্তে উপনীত হন পরমাণুর অধিকাংশ স্থানে ফাঁকা 